గుడ్ మార్నింగ్ న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏప్రిల్ ఒకటి సో మనందరికీ తెలిసింది ఏప్రిల్ ఒకటి విడుదల అనే ఒక చక్కటి వంశీ గారి సినిమా కూడా ఉండేది సో ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి రోజు రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి రోజు సో అందరం మామూలుగా అయితే బిజీ బిజీగా ఉండాల్సిన సమయం కానీ ఖాళీగా ఇళ్లలో కూర్చోవాల్సిన పరిస్థితి అనుకోని విధంగా విరామం దొరికింది అందరికీ సో ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం అందరికీ శుభప్రదం కావాలని గత ఆర్థిక సంవత్సరం మిగిల్చిన చేదు అనుభవాలు తుడిచిపెట్టిపోయి అందరి మనసుల్లో ప్రశాంతత నెలకొనాలని అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ముఖ్యంగా అలాగే అందరి ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత మెరుగ్గా ఉండాలని కోరుకుందాం వర్తమానాన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ భవిష్యత్ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకునేందుకు మనకు సమయం దొరికింది సో ఇళ్లలో ఖాళీగా ఉంటున్నాం కాబట్టి మన అసెట్స్ ఏంటి లైబిలిటీస్ ఏంటి మన ఇన్కమ్ ఏంటి ఎక్స్పెండిచర్ ఏంటి ఇలాంటివన్నీ మన ఓన్ పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్స్ మన ఓన్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ తయారు చేసుకొని రాబోయే ఏడాది కాలం ఆర్ భవిష్యత్ ప్రయాణానికి సిద్ధం కావాల్సిన సమయం ఇది కాబట్టి అఫ్కోర్స్ చాలా విషమ పరిస్థితి గడ్డు పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నాం అంత మాత్రాన అందరం బెంబెలెత్తిపోవాల్సిన అవసరమే లేదు మళ్ళీ పరిస్థితి సద్దుమణుగుతుంది అది రెండు నెలల మూడు నెలల అన్నది కాలమే నిర్ణయిస్తుంది బట్ ఈలోగా మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే ఇళ్లలో నుంచి బయటకు రాకుండా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇంట్లో కూర్చొని సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం అది ఆఫీస్ వర్క్ పని చేసుకోవడం కావచ్చు లేదా మన పర్సనల్ వర్క్స్ ఏమైనా పెండింగ్ వర్క్స్ ఇంట్లో కూర్చొని చేయగలిగినవి లైక్ ఇప్పుడే మనం అనుకున్నట్లుగా ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అది మనం చక్కగా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ చేయొచ్చు కొంతమంది అయితే ఇంకా రకరకాల సలహాలు ఇస్తున్నారు వీళ్ళనామాలు కూడా రాసుకోండి ఈ సమయంలో అని సో దానికి కూడా సమయం దొరికింది ఇంతకుముందు పరుగులెత్తేవాళ్ళం కాలగమనంతో పాటు పరుగులెత్తడం మినహా మరొక పని చేసేవాళ్ళం కాదు ఇప్పుడు ఆ పరుగుకి బ్రేక్ పడింది కాబట్టి చాలా సమయం మన ముందు ఉంది దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందాం అలాగే కోవిడ్ నైన్టీన్ యుఎస్ నెదర్లాండ్స్ దేశాలన్నీ కూడా ఏప్రిల్ ఆఖరి వరకు పొడిగించాయి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ స్టెప్స్ని కాబట్టి మనం కూడా బహుశా దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఏప్రిల్ పద్నాలుగుతో అయిపోతుందని ఎక్కువ మంది భావించడం లేదు సో కరోనా సంక్షోభం ముగిసిన తర్వాత ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం అసలు టెస్ట్ ఎదురు ఎదురవబోతుంది ఎందుకంటే చాలా కష్టకాలాన్ని ఎదుర్కొనబోతున్నాం సుమారుగా మోర్ దాన్ త్రీ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ జీడిపిని మనం కోల్పోబోతున్నాం దాని ప్రభావం డెఫినెట్లీ మన అందరి జీవితాల మీద ఉంటుంది మన అందరి మీద ఉంటుంది ఆ ప్రభావం ఎవరం తప్పించుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు అన్ని రంగాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కష్టం ఎదురు కాబోతుంది కొన్ని రంగాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి తక్కువ కొన్ని రంగాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది బహుశా కాబట్టి వచ్చే రెండు మూడు నెలల సమయం తర్వాత అసలు పరీక్ష విషమ పరీక్ష ఎదురు కాబోతుంది దానికి అందరం ప్రిపేర్డ్గా ఉందాం ఏమీ వరి కావాల్సిన అవసరం లేదు చాలా కష్టాలు నష్టాలు అందరం జీవితాల్లో చవి చూసాం ఇప్పుడు రాబోయే కా కష్టం మరికొంత పెద్ద కష్టం దాన్ని ఎదుర్కొనడానికి ప్లానింగ్ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే నేను కూడా మనం చూసాం స్మాల్ సేవింగ్స్ రేట్స్ అన్నీ తగ్గించేశారు అంటే మన కిసాన్ వికాస్ డిపాజిట్స్ కావచ్చు ఆర్ పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ డిపాజిట్స్ కావచ్చు వీటన్నిటి మీద వడ్డీ రేట్లు తగ్గాయి సో వడ్డీ రేట్లు తగ్గక తప్పని పరిస్థితి ప్రభుత్వానికి అంతకంటే గచ్చంతం లేదు సో ఇలా సేవ్ చేసిన డబ్బునే రేపు వాళ్ళు మిగతా వెల్ఫేర్ పూర్ పీపుల్కి అవసరమైన వెల్ఫేర్ కోసం ఖర్చు ఖర్చు పెట్ట పెట్టేస్తారు కాబట్టి వడ్డీ రేట్లు తగ్గాయి సో అంటే మన అందరి ఆదాయం తగ్గుతుంది అందరికీ ఎంతో కొంత సేవింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఇటువంటి పథకాల్లో సో ఆదాయం తగ్గబోతోంది దాన్ని మనం ఏ విధంగా ఎదుర్కొని పోతున్నాం ఈ పరిస్థితిని ఇలాంటివి మనం ఇప్పుడు తాపీగా సావధానంగా ఉన్నాం కాబట్టి ఆలోచించుకొని జాగ్రత్తగా ముందుకు అడుగులు వేయగలిగితే డెఫినెట్లీ దీన్ని ఎదుర్కొంటాం అంత పెద్ద కష్టమే కాదు లేదు ఎవరైతే అన్ప్రిపేర్డ్గా అలాగే ఉండిపోతారో వాళ్ళకి మాత్రం డెఫినెట్లీ కష్టకాలం సో మన ఈఎంఐలు ఏంటి మన ఇన్కమ్ ఏంటి ఒకవేళ రేపు ఇన్కమ్లో ఏదైనా కోత పడితే దాన్ని అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్లుగా వడ్డీ ఆదాయం తగ్గొచ్చు లేదా జీతాలు తగ్గొచ్చు కొంతమందికి అసలు ఉద్యోగాలే పోవచ్చు ఇవన్నీ మనం చూడబోతున్న చూడబోయే కష్టాలు ఎదురు ఎదుర్కొనబోయే కష్టాలు వాటికి సిద్ధంగా ఉందాం సో కనీసం ఒక రెండు మూడు బ్యాంకులు ఈ కష్టకాలం సమయంలో ఎస్ బ్యాంక్ పరిస్థితికి దగ్గరగా వస్తాయంటున్నారు అంటే కొలాబ్స్కి దగ్గరగా వాటిలో ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తుంది నన్ను కూడా స్టాక్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తగ్గడం చూసాం సో ఇలాంటి వార్తలు రాబోయే రోజులు మనం చాలా వింటాం ఇక్కడ మనకు రెండే ఆప్షన్స్ అండి ఎందుకంటే అంత అన్సర్టన్టీ అంత అనిశ్చితే ప్రతిరోజు చావు వార్తలు తీసుకొస్తుంది సో నార్మల్గా మన ట్రంప్ ప్రభు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆయన చాలా ధైర్యంగా ఉంటారు చాలా పాజిటివ్గా
దీనికి నాలుగు రెట్ల మంది ఒక అమెరికా నుంచి చచ్చిపోబోతున్నారు ఐదు రెట్ల మంది అని ఆయన ఆయన స్వయంగా చెప్తున్నారు సో అందుకనే నిన్న యుఎస్ మార్కెట్స్ చాలా వీక్గా క్లోజ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు డౌ ఫీచర్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ వన్ పర్సెంట్ డౌన్ దీనికి ప్రధాన కారణం ట్రంప్ స్టేట్మెంట్సే సో ఒక మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది మనకు యుఎస్లో కావచ్చు ఇతర ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది సో ఇక్కడ మనకి రెండే ఆప్షన్స్ ఒకటి డే టు డే పరిణామాలు అన్నీ గమనిస్తూ ఉండడం కొద్దిగా కంగారు పట్టడం లేదా పర్లేదు అనుకోవడం ఇలాంటివి లేదు రెండో ఆప్షన్ రెండు మూడు నెలలు అసలు వార్తలు ఏవి చూడకుండా ప్రశాంతంగా ఉండి సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ ఆ సమయంలో ఏం జరిగింది లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో అనేది ఒకసారి చూసుకొని అప్పుడు మన పోర్ట్ఫోలియోస్ కావచ్చు మన ఫైనాన్షియల్ పరిస్థితి కావచ్చు రివ్యూ చేసుకొని అప్పుడు తగిన యాక్షన్స్ తీసుకోవడం ఈ రెండింటిలో ఏది చేయగలుగుతాం అనేది మీ మీ మానసిక ధైర్యాన్ని బట్టి మానసిక స్థితిని బట్టి ఉంటుంది సో మనం ఇంతకుముందు చూసిన బుల్ మార్కెట్స్ ఇప్పట్లో రావు అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎందుకంటే ఇటువంటి విషమ పరిస్థితి మనం మన జీవితాల్లో ఎప్పుడూ చూడలేదు గతంలో ఎప్పుడో జరిగింది నైన్టీన్ ట్వంటీస్లో అని చెప్తున్నారు అప్పటి వాళ్ళు ఎవరు ఇప్పుడు బతికి కూడా లేరు సో ఇదొక ఎవరికి ఒక స్పష్టత లేదు మెడికల్ ఫ్రెటర్నిటీకి లేదు సిఈఓలకి లేదు కంపెనీల సిఈఓలకి ప్రభుత్వాలకి లేదు అలాగే మన మార్కెట్ కాలర్స్కి లేదు అంటే మేమందరం మార్కెట్ కాలర్స్ అంటూ అనుకుంటూ ఉంటాం కదా మా దగ్గర సమాధానం లేదు ఎవరి దగ్గర దీనికి సమాధానం అనేది లేదు కాబట్టి అందరం ఒక అగమ్య గోచర స్థితిలో అయోమయ అవస్థలో ఉన్నాం ఈ పరిస్థితి ఎన్నాళ్ళు కొనసాగుతుంది అనేది టైం ఓన్లీ కెంట్ అయ్యాలి మన ఎన్లిస్ట్ సిద్ధంగా ఉన్నారు మాట్ మాట్లాడేందుకు కుటుంబరావు గారు మొదట ఆయనే తీసుకున్న లైన్లోకి గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో రేపు మార్కెట్స్ హాలిడే ఉంది అండ్ ఇవాళ ఏమో వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ రేపు హాలిడే కాబట్టి సో నిన్న ఆఫ్ కోర్స్ మార్కెట్స్ అనూహ్యంగా బాగా పెర్ఫామ్ చేశాయి అండ్ లాస్ట్ నైట్ మళ్ళీ యూఎస్ మార్కెట్స్ పడిపోయాయి సో ఇవాళ ఆ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఇంపాక్ట్ అనేది వస్తుందా ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ప్రభావం ఎంత మేరకు ఉంటుంది నిన్న ఒకటి మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ అండి దాంతో ఎన్ఏవి ప్రాపింగ్ అప్ కూడా అయింది అనమాట ఎన్ఏవి కాస్త బెటర్ గా చూపించుకోవడానికి కూడా కాస్త ఫండ్స్ లిమిటెడ్ గా కొన్ని షేర్స్ నిలబెట్టినాయి అండ్ కొన్ని సెక్టార్స్ లైక్ ఆయిల్ వచ్చేసేపాటికి క్రూడ్ ఆయిల్ దాదాపు ఎయిటీన్ ఇయర్ లోకి వచ్చిందని చెప్పేసి అని రిఫైనరీ స్టాక్స్ లో కొంత భయం కనిపించింది బీపీసీఎల్ గాని హెచ్పీసీఎల్ గాని ఐఓసీ ఇలాంటి వాటిలో అదేవిధంగా కొంచెం స్టెబిలిటీ బ్యాంక్ స్టాక్స్ లో కనిపించింది ఎందుకంటే ఆర్బీఐ బారోయింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనౌన్స్ చేస్తారు అని చెప్పేసి అని అండ్ నిన్న పోస్ట్ మార్కెట్ ఆర్బీఐ బారోయింగ్ ప్రోగ్రామ్ రావడం కూడా చూసాం దీని లైవ్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంది అయితే నెక్స్ట్ వీక్ ఇన్ ఆల్ ప్రాబిలిటీ ఆర్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ లో మేబీ ఆర్బీఐ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి కూడా బాండ్స్ అనమాట సబ్స్క్రిప్షన్ కి పర్మిషన్ తీసుకోవచ్చు ఈ ఫతా అలా తీసుకుంటే కనుక కార్పొరేట్ బాండ్ బయింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అని చెప్పి కొంచెం ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ స్టెబిలిటీ కనపడే సూచనలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి బట్ అది ఎంతవరకు ఉంటుంది ఆ స్టెబిలిటీ అనేది మనం చూడాలి ఎందుకంటే ఎన్పీఎస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ లాక్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ లోను మంత్స్ లో కూడా తెలుస్తుంది కాబట్టి కాబట్టి ఓవరాల్ గా మాత్రం నేను అనుకోవటం మార్కెట్ కొంచెం రేంజ్ బౌండ్ అవ్వచ్చు స్టెబిలిటీ వస్తుంది ఆ స్టెబిలిటీ వచ్చే రేంజ్ బౌండ్ మేబీ బ్రాడ్ రేంజ్ ఆఫ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటుందని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఓకే అండి అలాగే మన బాలగారు కూడా టెలిఫోన్ లైన్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు సో గుడ్ మార్నింగ్ బాలగారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ముగిసింది అమ్మాయా అనుకునే పరిస్థితి కూడా లేదు ఎందుకంటే ఎఫ్ఐ ట్వంటీ వన్లో కూడా మనం సో ఇదే పరిస్థితి కొంతకాలం అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ క్వార్టర్ కొనసాగే అవకాశం ఉంది సో ఈ వన్ క్వార్టర్ తర్వాత ఆ తర్వాత రాబోయే త్రీ క్వార్టర్స్ ఏమైనా హోప్ఫుల్గా ఉంటాయి ఆప్టిమిస్టిక్గా ఉంటాయని అనుకోవచ్చా అంటే బేసికలీ ఆ తర్వాత త్రీ క్వార్టర్స్ ఆప్టిమిస్టిక్ గా అంటే ఈ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ అనేది మనకి తెలుస్తుందండి నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ అంటే ఈ జూన్ క్వార్టర్స్ కూడా పెద్దగా మనకి తెలియకపోవచ్చు జూన్ టు సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ డెఫినెట్లీ మనకి ఈ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉంటుంది డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ మీద తెలుస్తుంది కాబట్టి మనం చాలా కాషియస్ గానే ఉండాలండి మార్కెట్ లో ఇప్పటికి కూడా తొందరపడి కొడాల్సి కొనాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇందాక మీరు అన్నట్టు చాలా మంచి పాయింట్స్ చెప్పారు లైక్ యూనో ఈ టైమ్ లో చాలా స్పేస్ టైం దొరికింది కాబట్టి ఇంట్లో కూర్చుని ఈ స్మాల్ సేవింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు అవన్నీ తగ్గాయి
సో డెఫినెట్లీ మనం తొందరపడి మార్కెట్ లో ఒక క్లాస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గా ట్రీట్ చేయాలి కానీ ఇప్పుడే కొనకూడదు కానీ చక్కగా రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ చేసుకుని ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ బాధని ఎదుర్కొని చక్కగా క్లీన్లీ గా హైజినిక్ గా ఇంట్లో ఉండి వెయిట్ చేసి కొనుక్కుంటే మాత్రం రాబోయే టూ త్రీ ఇయర్స్ లో చక్కగా ప్లానింగ్ చేసుకుని ఒక స్థిరంగా మనం ప్లానింగ్ చేసుకుని రిటైర్మెంట్ ఆలోచించే సమయం మాత్రం బాగా దొరికిందని చెప్పాలండి సో డు నాట్ రష్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ వెయిట్ ఫర్ మార్కెట్ టు సెటిల్ డౌన్ సో ఎలా గడుపుతున్నారు మీ తీరిక సమయాన్ని మీరు ఎప్పుడు రిటైర్మెంట్ అంటూ ఉండేవాళ్ళు సో అది కరోనా కాదండి మాకు అది కరోనా వైరస్ అనుకోకుండా మీకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసింది అవునండి సో ఒక చిన్న కిచెన్ గార్డెన్ ఉంది సో విత్ఇన్ స్పెండింగ్ లాక్ టైం కిచెన్ గార్డెన్ లో చాలా టైం పాస్ అవుతుంది చక్కగా కావాలంటే మీకు ఆ ఫోటోలు కూడా పంపిస్తాను మన ప్రేక్షకులకి తర్వాత శ్రీరామనవమి అయిన తర్వాత చక్కగా చూపించండి ఇటువంటి ఏమన్నా బాల్కనీస్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు అండి అందరు కూడా అంటే రూఫ్ టాప్ లేని వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్లీ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు అన్ని చేపట్టి వన్ షుడ్ బి హ్యాపీ అండ్ స్పెండ్ క్వాలిటీ టైం విత్ ఫ్యామిలీ దట్స్ వన్ దట్స్ వన్ గుడ్ థింగ్ ఏంటి అంటే అందరికి కూడా కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడిపే అవకాశం వచ్చింది ఇంతకుముందు వీక్గా ఉన్న ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ ఇప్పుడు స్ట్రెంథన్ అవుతున్నాయని చాలా మంది చెప్తున్నారు సో అది కరోనా వైరస్ చాలా మేళ్ళు చేసిందండి అపార్ట్ ఫ్రమ్ లీవింగ్ ఎలో ఉన్న ఎంతమంది పోయారు ఎంతమంది సఫర్ అవుతున్నారనే విషయాలు పక్కన పెడితే కొన్ని విషయాల్లో మాత్రం డెఫినెట్లీ మేలు కూడా చేసింది ముఖ్యంగా గత రాత్రి ఒక ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతుంటే చెప్తున్నారు కుటుంబ బాంధవ్య అనుబంధాలు బలపడ్డాయి ఈ వైరస్ పుణ్యం అని అందరికీ పెయిడ్ హాలిడే దొరికిందని అలాగే ఇళ్లలో కూర్చొని చక్కగా కుటుంబ సభ్యులతో కాలక్షేపం చేసే అవకాశం దొరికిందని సో దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నాం అండ్ అంటరాని తనం ఒకనొక కాలంలో యాభై సంవత్సరాల క్రితం అరవై సంవత్సరాల క్రితం ఒక సాంఘిక దురాచారం ఇప్పుడు అదే శ్రీరామ రక్ష అంటరాని తనమే అంటే ఒకరిని ఒకళ్ళు అంటుకోవద్దని ప్రభుత్వమే చెప్తోంది కాబట్టి అంటరాని తనం ఇప్పుడు కావాల్సిన ఆచారం అయిపోయింది అనాచారం కాదు దురాచారం కాదు ఇది కావాల్సిన ఆచారం అయింది సో కాలం ఎటువంటి మార్పులు తీసుకొస్తుంది అనేది ఎవరు ఊహించలేమంటానికి ఇది ఒక నిదర్శనం రాజేంద్ర గారి అభిప్రాయాలు చిన్న బ్రేక్ తర్వాత తీసుకుందాం న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ముగిసింది ఎఫ్ఐ ట్వంటీ అంటాం దీన్ని సో నిన్నటితో ముగిసిన ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో నిఫ్టీ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది సో మన పోర్ట్ఫోలియోలు ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ నష్టపోయి ఉంటాయి ఎవరెవరి స్టాక్స్ లిస్టును బట్టి వాళ్ళకి సో కొంతమందికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు నష్టం కనిపిస్తుంది పోర్ట్ఫోలియోస్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు కూడా నష్టం కనిపిస్తుంది అత్యధికంగా సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది కాంపోజిషన్ ఆఫ్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియోస్ అలాగే చాలా ఫ్యామిలీ బిజినెసెస్ వాళ్ళ నష్టం కూడా మనకంటే ఏమాత్రం తీసుకోలేదు మనం అనుకుంటే మన ఒక్కళ్ళదే పోయిందని టాటాస్ కూడా పోయింది సో టాటాస్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఫ్లాగ్షిప్ కం ఫ్లాగ్షిప్ కంపెనీ మనకు టీసీఎస్ తెలిసింది సో టాటాస్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ నైన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ తగ్గింది తొమ్మిది లక్షల ఇరవై తొమ్మిది వేల కోట్లు ఒక టాటాలకే నష్టం వాటిల్లింది అలాగే ముఖేష్ అంబానీ వేల కోట్ల నష్టం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఇరోజన్ మార్కెట్ వాల్యూ ఇరోజన్ బజాజ్ గ్రూప్కి సుమారుగా మూడు లక్షల కోట్ల నష్టం అలాగే భారతి భారతీయ ఎయిర్టెల్ గ్రూప్ వాళ్ళకి రెండు లక్షల డెబ్బై వేల కోట్ల నష్టం అలాగే కోటక్ మహీంద్ర గ్రూప్కి రెండు లక్షల నలభై ఆరు వేల కోట్ల నష్టం అండ్ బిర్లాస్కి లక్ష డెబ్బై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల నష్టం ఏషియన్ పెయింట్స్ లక్ష అరవై వేల కోట్లు డిమార్ట్ లక్ష నలభై రెండు వేల కోట్లు అలాగే అదానీస్కి లక్ష ముప్పై ఒక్క వేల కోట్లు అండ్ శివనాడార్ అజీం ప్రేమ్జీ ఇలా మొత్తం వీళ్ళందరికీ కలిపి ముప్పై రెండు లక్షల కోట్ల షేవింగ్ అయిపోయింది క్షవరం అయిపోయింది ఈ కరోనా వైరస్ పుణ్యమా లేదా పాపమా అని ఇక రాజేంద్ర గారు ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం రాజేంద్ర గారు గుడ్ మార్నింగ్ సో ఏమిటి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ అయినా ఏదన్నా హోప్ఫుల్గా ఉంటుందా ఈ మొత్తం సంక్షోభం ముగిసిన తర్వాత రికవరీ వచ్చే రికవరీ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒక వి షేప్ రికవరీని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా టెక్నికల్గా యా డెఫినెట్లీ అండి మీరు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ నెగటివ్ రిటర్న్ అనేది జస్ట్ ఈ వన్ మంత్ లో వచ్చిందండి సో మనం మార్చ్ 
క్షమించాలి నేను చదివింది మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ దీనిలో టాటాస్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ తగ్గింది తొమ్మిది లక్షల ఇరవై తొమ్మిది వేల కోట్లలో సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ నష్టపోయారు టాటాస్ అలాగే అజీం ప్రేమ్జీ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టపోయారు ఆయన మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆయన సంస్థ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ విప్రో మార్కెట్ క్యాప్ ఈజ్ లక్ష పన్నెండు వేల కోట్లు అయితే అందులో ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఈ రాన్ ఇయర్ ఆయన ఈ లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో నష్టపోయారు సో కొంతమందికి అయితే ఇది హైయెస్ట్ ఉంది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ బిర్లాస్కి ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ వాళ్ళ మార్కెట్ క్యాప్ తగ్గింది అండ్ బజాజ్ గ్రూప్కి థర్టీ పర్సెంట్ అంటే బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఫిన్సర్ ఈ సంస్థల మార్కెట్ క్యాప్ మొత్తం మీద థర్టీ పర్సెంట్ తగ్గింది సో ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళకి నష్టం ఎనీవేర్ బిట్వీన్ టెన్ టు ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ వరకు కనిపిస్తుంది అఫ్కోర్స్ డిమార్ట్ ఇరాన్ ఇయర్ ఇప్పటికీ మార్కెట్ క్యాప్ చూస్తే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంకా లాభంలోనే ఉన్నారు దమానీ బ్రదర్స్ ఇద్దరు కూడా సో ఒక కొన్ని ఈమెయిల్స్ చూద్దాం శ్రావణ్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు ఇండియన్ ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ ఇది లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కోవచ్చా కుటుంబరావు ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం డెఫినెట్లీ కొనుక్కోవచ్చండి ఎందుకంటే ఈ కంట్రీలో ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఏదైతే కనుక పవర్ ట్రేడింగ్ అవుతుందో దానికి వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యూ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఇది ఒకటి అనమాట ప్లస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్డ్ బై ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఓన్లీ నాట్ బై ఎనీ ఇండివిజువల్ అనమాట కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ కి డెఫినెట్లీ బై చేయమంటాను వన్స్ ఎకానమీ రికవర్ అవుతున్న కొద్దికి ఇండస్ట్రీ మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టర్ రికవర్ అవుతున్న కొద్దికి కన్జంప్షన్ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ తిరిగి జంప్ అవుతుంది అండ్ విల్ డూ వెల్ రైట్ వెంకట్ అడుగుతున్నారు డిమార్ట్ కరెక్ట్ అవ్వలేదు కదా ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కోవచ్చు అలాగే బ్రిటానియా బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇలాంటి వాటిలో మొత్తం మీద ఒక ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు బాలగారు ఇక డిమార్ట్ కొద్దిగా ఆగచ్చండి ఎందుకంటే ఇందాక అందరూ చెప్పినట్టు కూడా డిమార్ట్ ఎక్కువ కరెక్ట్ కాలేదు కాబట్టి కొద్దిగా ఆయన టైం వైజ్ కరెక్షన్ అది కూడా కావచ్చు రీసెంట్లీ మనం ఒక ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ దగ్గర కూడా చూసాము వాళ్ళు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ లో కూడా ప్లేస్
బట్ బ్రిటానియా నిన్న కూడా బాగా పెరిగిందండి సో బ్రిటానియా ఎటువంటి స్టాక్స్ మాత్రం మేబీ వచ్చే వన్ ఆర్ టూ వీక్స్ లో కొద్ది కొద్దిగా ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనేది ఒక త్రీ టు ఫోర్ ట్రాన్సాక్స్ లో తప్పకుండా కొనొచ్చండి ఓకే కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ నమస్తే నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు శివ సిరిసిల్ల సిరిసిల్ల నుంచి శివ అడగండి శివ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో మేము పెట్టాం సార్ అది ఇప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ దాకా లాస్ ఉంది కంటిన్యూ చేస్తా మరి అట్లే ఉంచాలా బయటకు రావాలని ఏ స్కీమ్స్ లో ఉన్నారు మీరు లాక్స్ పెడితే అందులో త్రీ లాక్స్ ప్రాఫిట్ ఉండే మార్చ్ ట్వంటీ సెవెన్ లో ట్వంటీ సెవెన్ కు ఇప్పుడు మొత్తం టెన్ లాక్స్ లోకి వచ్చింది రైట్ ఏ స్కీమ్స్ లో ఉన్నారు మీరు మేము ఐసీఐసీఐ ఫోకస్ బ్లూ చిప్ ఓకే నిప్పోన్ ఇండియా లార్జ్ క్యాప్ రైట్ స్మాల్ క్యాప్ బ్యాంకింగ్ ఫండ్ ఇవన్నిట్లా ఉన్నాం సార్ అన్ని అన్ని ఉన్నాం మిరాయి ఫోకస్ బ్లూ చిప్ ఓకే సో మిరే ఎసెట్ ఎమర్జింగ్ బ్లూ చిప్ ఇలాంటి వాటిలో ఉన్నారు అన్ని పేర్లన్నీ ఒకే కైండ్ ఆఫ్ నేమ్సే కనిపిస్తున్నాయి మీ దగ్గర హోల్డ్ చేయండి వీలైతే ఈ లోవర్ లెవెల్స్ సార్ మరి మరికొంత ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేయండి సో ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే ఎస్ఐపీల్ విడిచిపెట్టడం అనేది తెలివైన పని కాదు కాబట్టి ఇంత కష్టకాలంలో కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసేంత ధైర్యం ఉంటేనే రాబోయే రోజుల్లో మళ్ళీ లాభాలు సంపాదించగలుగుతారు మీ ఓవరాల్ స్కీమ్స్ మీద కాబట్టి వీలైతే మరికొంత మొత్తాన్ని కూడా ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ప్రయత్నం చేయండి తర్వాత ఎస్వి హనుమంతరావు అడుగుతున్నారు ఆయన ఓకే మన కార్యక్రమాన్ని చక్కగా యూజ్ఫుల్గా ఉందని పొగుడుతున్నారు తర్వాత బాలకృష్ణ అడుగుతున్నారు ఇండస్ట్రియల్ బ్యాంక్ గురించి అడుగుతున్నారు ఆయన నాలుగు వందల అరవై రూపాయలు కొన్నారు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు హలో హోల్డ్ చేయమంటానండి ఒక్క పాజిటివ్ న్యూస్ నిన్న ఏంటంటే కనుక ఇండస్ట్రియల్ బ్యాంక్ ఏదైతే ప్రమోటర్స్ సిటీ బ్యాంక్ దగ్గర అప్పు తీసుకున్నారో అది ప్లెడ్జ్ రిలీజ్ చేసుకున్నారు దాదాపు టూ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ క్రోర్ షేర్స్ రిలీజ్ చేసుకున్నారనమాట మేబీ రీసెంట్ వాలటిలిటీ చూస్తా ఉంటే కనుక స్టాక్ అయితే అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ దగ్గర బాటమ్ అయిపోయింది అని అనుకోవచ్చండి మేబీ ఇక్కడ నుంచి షార్ట్ టర్మ్ ర్యాలీలో వస్తే వన్ ఆఫ్ ది వీకర్ బ్యాంక్స్ కాబట్టి ఆయన ప్రైస్ కి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోమని చెప్తాను రైట్ ఎగ్జిట్ అయ్యేందుకు ప్రయత్నం చేయండి మీ ప్రైస్ కి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు నాలుగు వందల అరవై రూపాయలు అంటున్నారు చాలా బాగా పెరిగితే తప్ప ఆ ప్రైస్ రాకపోవచ్చు బట్ స్టిల్ డిపాజిట్స్ పోతున్నాయి బ్యాంక్ నుంచి ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లో డిపాజిట్స్ ఉంచేందుకు ఎవరు ఇష్టపడటం లేదు అన్న వార్తలతో ఈ స్టాక్ లో చాలా హ్యూజ్ సెల్ ఆఫ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది మరో కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో యా చెప్పండి మీ పేరండి హలో నా పేరు ధనరాజ్ అండి ధనరాజ్ అవునండి బాగుందండి ధనం బాగా సంపాదిస్తూ ఉంటుంది ఆ సంపాదన ఎక్కువైపోయి ఎక్కడ పెట్టాలని ఆలోచన ఉంది ఎక్కడ పెట్టాలని ఆలోచిస్తారు రైట్ ఎంత ఏంటి ఎంత ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నేను క్రూడ్ ఆయిల్ లో ఇన్వెస్ట్ గురించి అని ప్లాన్ ఉందండి ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి ఫ్యూచర్ గురించి అది క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ మూమెంట్స్ మనం అంతగా ట్రాక్ చేయడం లేదండి చాలా వన్ ఆఫ్ ది వీకెస్ట్ కమాడిటీస్ ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్ లో సో మీరు ఎన్ని బ్యారెల్ కొందాం అనుకున్నా ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు రైట్ ఫ్యూచర్స్ లో కొనొచ్చు అవకాశం ఉంది రాజేంద్ర గారు ఏమన్నా మీరు ట్రాక్ చేస్తున్నారా ఆర్ కుటుంబరావు గారు అండి ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే కాస్త బ్రెంట్ క్రూడ్ దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ దగ్గర బాగా స్టెబిలిటీ కనిపిస్తుంది మోరోవర్ ఒక న్యూస్ వస్తుంది అది కనుక కరెక్ట్ అయితే కనుక మైల్డ్ ర్యాలీ కూడా ఉండొచ్చు అదేంటంటే యుఎస్ అండ్ రష్యా ఫస్ట్ టైం డిస్కషన్స్ కు వచ్చింది ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ పైన అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఏదైతే మనం వార్ చూస్తున్నామో సౌదీకి రష్యాకి దానివల్లే ఇంత పడిపోవటం కూడా మనం చూసాం బట్ యుఎస్ కూడా వాళ్ళు ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ సేవ్ చేసుకోవటం కోసం ఫస్ట్ టైం రష్యాతో డిస్కషన్స్ మొదలు పెట్టింది అన్నారు ఈ ఫటాల్ అది పాజిటివ్ అయితే క్రూడ్ అరౌండ్ థర్టీ డాలర్స్ ప్లస్ లో సీబీ అవ్వచ్చు అని అనుకుంటున్నారు రైట్ సో మేబీ ఇక్కడ నుంచి ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు అప్రిసియేషన్ ఛాన్స్ ఉంది అండ్ ది లోవర్ సైడ్ ట్వంటీ డాలర్స్ వరకు కూడా తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంది కాబట్టి మీరు ఈ అంశాలన్నీ గమనించి క్రూడ్ వంటి ఓలటైల్ కమాడిటీలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనే వాళ్ళు ఈ అంశాలు అన్నీ గమనించాలి సో ఇంకా చాలా మెయిల్స్ వస్తున్నాయి లంసమ్స్ పార్క్ చేస్తామని అలాగే స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్ గురించి ఇలా రకరకాలుగా వస్తున్నాయి అందరిలోనూ ఒకటే ఆతృత భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని ఏ విధంగా మనం చేయాలి అనేది సో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అప్రమత్తంగా ఉండాలి హడావుడిగా ఏమి దూకుడుగా ఇన్వెస్ట్ చేసే సమయం ఎంత మాత్రం కాదు పాత పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం కరిగి